بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور تقریباً دو لاکھ لوگ اس خطرناک وبا کے باعث اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں پاکستان میں بھی یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان میں بھی ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہے حکومت پنجاب نے اس وبا سے بچنے اور اس پر قابو پانے کے لیے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے اور وہ آرڈیننس کیا ہے السلام علیکم میں ہوں راؤ محمد زکریا اور پاکستان کی لیٹسٹ لا سیریز میں آج ہم اسی آرڈیننس پر بات کریں گے ناظرین ان خطرناک حالات میں 27 مارچ 2020 کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 128 کے تحت گورنر پنجاب نے صوبہ پنجاب میں پنجاب انفیکشس ڈیزیزز پریونشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2020 کو نافذ کر دیا اس آرڈیننس میں چھ پارٹس ہیں اور اس میں موجود بتیس سیکشنز ہیں یہاں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی آرڈیننس کو ملک یا صوبے میں اس وقت نافذ کیا جاتا ہے جب کسی اہم مسئلے پر فوری طور پر قانون سازی کی ضرورت ہو اور اس وقت اسمبلیاں سیشنز میں نہ ہو جس طرح موجودہ حالات میں کرونا وائرس کے باعث ہو رہا ہے ناظرین اب ہم اس آرڈیننس میں موجود اہم سیکشنز پر بات کریں گے اس آرڈیننس کے سیکشن چار کے مطابق سیکٹری چیف منسٹر پنجاب کی اجازت سے پنجاب میں موجود تمام رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز یعنی یہ ڈاکٹرز وغیرہ ان پر یہ ذمہ داری عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ وبا سے متاثرہ شخص کا علاج کریں بھلے وہ ڈاکٹر سرکاری ملازم نہ ہو یعنی جتنے بھی پرائیویٹ ڈاکٹرز وغیرہ ہیں اسی طرح پنجاب میں موجود جتنی بھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ہیلتھ فیسلٹیز سے مراد ہاسپٹل لیبارٹریز کلینکس وغیرہ ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ وبا سے متاثرہ شخص کا علاج کریں اور اس کا علاج کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں بھلے ہی وہ ہاسپٹل لیبارٹریز کلینکس وغیرہ پرائیویٹ ہی کیوں نہ ہو اور سیکشن سترہ کے مطابق اگر سیکشن چار پر عمل درآمد نہیں ہوتا اس صورت میں دو ماہ قید اور پچاس ہزار تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں سیکشن چھ سات اور آٹھ کی طرف ان تین سیکشنوں میں ڈی جی ہیلتھ صاحب کے خصوصی اختیارات کا ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ سیکشن چھ کے مطابق وہ بچوں کے اسکول آنے جانے پر ایک مخصوص وقت کے لیے پابندی لگا سکتے ہیں اور مزید سیکشن چھ میں یہ بات کی گئی ہے کہ ڈی جی ہیلتھ صاحب ہدایات جاری کریں گے کہ اگر کوئی وبا سے متاثرہ شخص انتقال کر جائے تو کس طرح سے ان کی ڈیڈ باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا اور ان کا کفن دفن کا معاملہ کس طرح عمل میں لایا جائے گا سیکشن سات کے مطابق یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ ڈی جی صاحب لوگوں کے اجتماعات سے متعلق احکامات جاری کر سکتے ہیں اور یہ کہ وہ لوگوں کے اجتماعات پر مکمل پابندی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر مکمل پابندی نہیں لگاتے تو اس صورت میں احتیاطی احکامات جاری کر سکتے ہیں سیکشن آٹھ میں لوگوں کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ ڈی جی ہیلتھ صاحب ایک مخصوص علاقے کی حدود میں لوگوں کے وہاں جانے پر یا اس سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر سکتے ہیں یا دیگر احتیاطی احکامات بھی جاری کر سکتے ہیں اور سیکشن سترہ کے مطابق جو کوئی بھی شخص سیکشن سات چھ آٹھ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ مجرم ہے اور اس کو دو ماہ قید اور پچاس ہزار تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے سیکشن دس میں یہ بات کی گئی ہے کہ نوٹیفائڈ میڈیکل آفیسر اس شخص کو جس پر انہیں کسی بھی قسم کا شک و شبہ ہے کہ اس کو کوئی خطرناک وبا لاحق ہو سکتی ہے اس شخص کو یہ احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں کہ وہ فوری طور پر کوئی ایسی جگہ اختیار کر لے جہاں پر اس کے ٹیسٹ وغیرہ مکمل کیے جا سکیں مزید اس سیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ شخص میڈیکل آفیسرز کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تو اس صورت میں پولیس کی مدد بھی طلب کی جا سکتی ہے اور سیکشن اٹھارہ میں یہ بات بڑے واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی شخص سیکشن دس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ مجرم ہوگا اور اسے تین ماہ تک کی قید اور پچاس ہزار تک کا جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے سیکشن گیارہ کے مطابق وبا کا ٹیسٹ مثبت آنے پر متاثرہ شخص پر کئی قسم کی پابندی بھی لگائی جا سکتی ہیں مثلا وہ شخص پنجاب یا پنجاب سے باہر سفر نہیں کر سکتا 
उस शख्स के आम लोगों से मिलने जुलने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है और वो शख्स मुकम्मल सेहतियाब होने तक अपने कोई भी कारोबारी मामला को जारी नहीं रख सकता सेक्शन 14 जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है सेक्शन 14 हर शख्स और इदारे पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि अगर उसके इल्म में ये बात आ जाए कि फला किसी शख्स को वबा लाक है तो इस सूरत में वो शख्स और इदारे की यह जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर मुतल अथॉरटीज को इस बात से आगाह करे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो इस इदारे या शख्स को सेक्शन 18 के मुताबिक सजा दी जा सकती है इस ऑर्डिनेंस में मौजूद सेक्शन 19 के तहत अगर कोई भी शख्स करंटीना से फरार होता है या फरार होने की कोशिश करता है इस सूरत में उस शख्स को छः माह तक की कैद और पचास हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है सेक्शन सत्ताईस जो कि वबा से मुतासर शख्स के हकूक के हवाले से है इसमें यह वाज तौर पर बयान कर दिया गया है कि वबा से मुतासर शख्स की जतीी मालूम यानी उसका नाम फ़ोन नंबर घर का पता पब्लिक नहीं किया जाएगा सिवाय उस शख्स की अपनी ज़ाती मर्जी से या फिर किसी और अच्छे मकसद के लिए आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया